ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் சக்தி வேல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தாங்க ஸோ இப்போ வந்து சம்மர் வரப்போகுது சம்மரில் வந்து பிளான்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்கு சம்மரில் என்னென்ன பண்ணலான்றது எனக்கு ஒரு டிப்ஸாக சொல்லுங்கன்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிப்ஸ் நம்பர் ஒன்னுங்க ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் பிளான் டிப்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் தான் நான் இப்போ அப்லோட் பண்ண போகிற எல்லா வீடியோஸும் வரும் ஸோ இந்த வீடியோ எப்போ டூ தௌசண்ட் வியூஸ் ரீச் ஆகுதோ அப்போ அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்லோட் ஆகும் இன்றைக்கே இந்த வீடியோ வந்து ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா கூட ஸோ அடுத்த வீடியோ அடுத்து அடுத்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கே அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வீடியோவும் ஒரு ஒரு டிப்ஸும் வந்து இந்த சம்மர்க்கான இதை நான் வந்து அப்படியே அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண வியூஸ் ஏற ஏற உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த டிப்ஸ் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் என்னன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் வந்து நமக்கு வந்து நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து வெயில் தாக்கதும் இருக்கும் ஸோ சென்னையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து சென்னையில் எப்படி வெயில் அடிக்கும் அப்படின்ட்டு சம்மர் டைமில் மனுஷங்க நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் வந்து ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளில போயிட்டு வந்து பாருங்களேன் அப்போ தெரியும் நமக்கு சம்மரில் இப்போயே அப்படி தான் இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது சம்மரில் இன்னும் மோசமாக இருக்கும் நமக்கே அந்த நிலமை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடிகளுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் நம்ம என்ன தான் தண்ணி ஊற்றினாலுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செடி ரொம்ப வாடி போய் தான் இருக்கும் அதை வந்து குழுமையும் வேர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா வந்து காஞ்சி போகாம உங்களுக்கு ஈரத்தன்மை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம சில வகையான பூச்சிகள் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நத்த ஓடுது இல்ல மரவட்டை வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பூச்சிகள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வராம பாதுகாக்கும் சோ மல்சிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூடாக்கு மேலையும் கீழே இருந்துகிட்டே இருக்கும் செடிகளை சுத்தி அது போவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு அரணா கூட உங்களுக்கு வந்து பாதுகாக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய நன்மைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூடாக்கு வைக்கிறதுனால இருக்கு இந்த மூடாக்கு வந்து ஈஸியா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் சில பொருட்களே நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் என்ன பொருட்கள் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து செடி காஞ்சி போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடி வகைகள் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதெல்லாம் காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை டேரக்டா நீங்க வந்து ஒரு மூடாக்கா நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி காஞ்ச இலைகள் எல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து காஞ்ச இலைகள் கீழே பக்கத்தில் மரம் இருக்கு ஏதாவது எந்த மரமா இருக்கட்டும் வேப்ப மரம் மாமரம் எந்த மரமா இருக்கட்டும் இலைக்கு கீழே உழுதுனா அந்த இலைகள்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அந்த இலைகளை நீங்கள் மூடாக்கா பயன்படுத்தலாம் எனக்கு இலை இல்லைங்க மாடியில் அந்த அளவுக்குலாம் எனக்கு வந்து வரது இல்லை எல்லா செடிகளையும் வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் பேப்பர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேப்பர் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை கூட நீங்கள் மூடாக்கா பயன்படுத்தலாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் பேப்பரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்துலேருந்து வரக்கூடியது தான் ஸோ இதுவுமே ஒரு சிறந்த மூடாக்கு அது மட்டும் இல்லை ஒரு பெஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடாக்கு போடுறதுனால என்ன இன்னொரு பயன் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மகி 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 இதுவுமே செடிக்கு ஒரு உரமாவே மாறக்கூடியது தான் நம்ம வைக்கிறது மூடாக்கு எல்லாமே மக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது தான் செடிகளுக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு உரமாகவும் இருக்கும் இந்த மூடாக்கு ஓரளவுக்கு மக்கிற ஸ்டேஜில் திருப்பி இன்னொரு இலை தழைகளோ இல்லை நீங்கள் திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பரையோ இல்லை வைக்கோல் கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் வைக்கோல் கிடச்சிச்சுன்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயங்க இந்த சம்மருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை புல் இருக்கு லெமன் கிராஸ் இருக்குது இல்லை வீட்டில் புல் நிறையா இருக்குது அந்த புல்லாம் கட் பண்ணி காய வச்சு நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் வந்து மூடாக்காக நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மூடாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா வகையிலும் மூடாக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செடிகளுக்கும் வைக்கும் போது செடி குளுமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு தண்ணியை நல்லா இழுத்து வச்சுக்கும் so, <laughs> சம்மர் டிப்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன்